بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بی جے پی حکومت جو کہ بھارت کے وزیر اعظم نرندر مودی کی جماعت ہے ان کی جانب سے سپٹمبر 2019 کے آخر میں ایک خفیہ پیشکش کی گئی انہوں نے کہا کہ اس دوران میں ملائشہ میں مقیم تھا بھارت کی حکومتی عہدے داروں نے کہا کہ اگر وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرنے کی حمایت کریں تو بھارتی حکومت ان پر قائم تمام مقدمات ختم کر کے انہیں بھارت واپس آنے کی اجازت دے دے گی جس کے جواب میں زاکر نائک نے بھارتی حکومت کی اس پیشکش کو یہ کہتے ہوئے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں حکومت کے کسی بھی غیر آئینی اقدام کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ زاکر نائک کسی بھی صورت نہیں مانیں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بے شک این آئی اے یا ای ڈی یا پھر کسی بھی جنسی کے خلاف بیان دے دیں بے شک لیکن وہ بی جے پی یا وزیر اعظم نرندر مودی کے خلاف بیانات نہ دیں اور زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں حکومت کے خلاف بولوں کیونکہ میں تو اسلام کا ایک مبلغ ہوں اور میں تب تک نہیں بولتا جب تک انسانیت یا مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی نا انصافی نہ ہو اس کے بعد زاکر نائک نے کہا کہ بھارت کے جن مسلمان رہنماؤں نے متنازع شہریت کے قانون کی حمایت کی ہے انہیں یقین ہے کہ انہیں ایسا بیان دینے کے لیے حکومت کی طرف سے بلیک میل یا مجبور کیا گیا ہے میرا ان تمام انڈین مسلمان رہنماؤں کے لیے ایک پیغام ہے کہ نا انصافی کے خلاف بولنا نیکی ہے لیکن اگر آپ کو کسی طرح کی جوابی کاروائی کا ڈر ہو تو آپ کم از کم نا انصافی کی حمایت کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کریں کیونکہ نا انصافی کی حمایت کرنا غیر اسلامی ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ جنت کے اعلیٰ درجے کی بجائے دنیاوی تحفظ کو ترجیح دے رہے ہوں جیسے کہ قرآن کی سورہ الزمر آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے پھر بھی وہ اس کے سوا آپ جن کی پوجا کرتے ہیں سے آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ معروف اسلامی مبلغ زاکر نائک گزشتہ تقریباً تین سالوں سے زائد عرصے سے سعودی عرب اور پھر ملائشہ میں جلا وطنے کی زندگی گزار رہی ہیں ان پر مودی سرکار کی جانب سے منی لانڈرک اور نفرت انگیز تقاریر کے الزامات لگائے ہیں جبکہ ان کا بھارتی پاسپورٹ بھی منسوخ کیا جا چکا ہے اور بھارت کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ڈاکٹر زاکر نائک کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو غیر قانونی قرار دے کر اس کے اساس منجمد کر دیے تھے دوستو آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ بیان کیسا لگا کائنڈلی کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد